Shabani Mumaso mimi ni katibu mwenezi wa chama cha demokrasia na maendeleo wilaya Mbeya. Kwa wiki iliyopita tumeona kwa mtandao jamii mkiona kwamba mmesamishwa wanachama au mmevua wanachama eh Joseph Masote ambaye ni mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mbeya. Sababu ni zipi ambazo zimepelekea mkoa mvua mwenyekiti? Asante ndugu mwandishi mimi sijamvua mwenye wanachama mwenyekiti wa mkoa wa Mbeya wala makamu mwenyekiti wa kanda ya Nyasa. Mimi nimemvua wanachama mheshimiwa Joseph Masote ni mwanachama wangu wa wilaya ya Mbeya na alikuwa mgombea ubunge wilaya ya Mbeya kwa utofu wa nizamu chama kilikaa kikatasimini kwa makosa alionayo tukaamua kumvua wanachama kwa nini tulimvua wanachama moja tumewahi kumuita chama wilaya tukae naye kama mgombea yeye alisema hawezi kuja wilayani kwa sababu yeye ni mwenyekiti wa mkoa cheo chake cha mwenyekiti tunakiweka wapi tukasema sawa baadaye ikaonekana chama kinaenda mnama tukawaita wachungaji wakiwemo mchungaji kuna mchungaji mmoja anaitwa Mwambebule alafu mchungaji Kalinga tulimuita KK ambaye alikuwa diwani miaka mitano iliyopita au minne iliyopita tuliwaita wachungaji wengi ili watupatanishe na ndugu yetu kwa nini anayafanya haya ili atuambie yeye alisita akasema mamlaka yake ya nizamu ni kanda tukasema sawa hakuja wachungaji tuliwaita hakuja lakini baadaye mheshimiwa mwenyekiti wa kanda mheshimiwa Peter Msigwa alikuja Mbeya tulikalia tujimbe kwanza walitaka tuite mkutano tukae pale ofisini tukamwambia mwenyekiti wa kanda Msigwa umekuja kwa sababu gani tunaomba kabla hatujaanza kuongea na wanachama sisi viongozi tujue wewe umekuja kwa sababu gani ndipo tukaondoka tukaenda kukalia tujimbe kwa mara ya kwanza kiongozi wa kanda anakuja tulipokalia tujimbe kweli mheshimiwa msigwa kwa yale tuliyoongea pale akamwambia mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa naomba ufuate protocol kwa sababu alikuwa anaingia kwenye matawi kwenye kata bila taarifa ya wilaya na kijiita yeye ni mbunge wa wananchi ni mbunge wa wananchi kupitia viongozi gani viongozi hao nikiwemo na mimi katibu mwenezi wa wilaya Mbeya lakini kama sina taarifa anaingia kwenye matawi na kwenye kata alafu wanakata na wana matawi wananipigia simu na shindo cha kuwajibu kwa sababu taarifa sina baadaye msigo akaondoka ilikuwa tarehe mwezi wa saba elfu mbili na ishina mbili tare kumi na moja mwezi wa saba msigu amekuja tena tukakae esta hall pale wanachama pamoja na viongozi tulivokaa pale mheshimiwa msigu aliongea mambo mengi sana na yeye akiwepo na wanachama wakiwepo tulihimizwa sana kufuata protocol akiwepo msigu baadaye tulipomaliza kile kikao tukatawanyika haya mambo ya kwenda kwenye kata na kwenye matawi mheshimiwa Masote akawa anaendelea kuyafanya bila taarifa alikokuwa anaendelea kuyafanya bila taarifa sisi viongozi tulimuita hakuja akasema mimi kama nimewakosea mimi inatakiwa munipeleke kanda tulipiga hesabu yeye ni makamu mwenyekiti wa kanda tukipeleka pale shauri letu analisikiliza yeye wakati analisikiliza yeye tukanyamaza tuliponyamaza tukaendelea kupambana ili tuweze kupata katiba mpya ya, ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa sababu tunachopambania sasa hivi sio vyeo tunapambania katiba baadaye alipokuwa anaendelea kufanya haya mambo tukawa akaja mheshimiwa katibu wa kanda 
mheshimiwa mbugi akaja kusuluhisha alipokuja kusuluhisha akamwambia mheshimiwa mwenyekiti naomba ufuate protocol uwaheshimu hawa sio kwa sababu wako chini yako lakini natakiwa uheshimu hiyo heshima haikufuata baadaye kuna vikundi anavyoanzisha alafu anatumia nembo ya chama vinaenda vijijini vinatangaza majina vibaya ya, wa, ya ya viongozi wa wilaya baadaye tukaona hapana hili halifai kwa nini tusimuite tukamwita hakuja akasema mimi ni mwenyekiti makamu mwenyekiti wa kanda mamlaka yangu ya nizamu mimi ni kanda na taifa basi ikabidi tugugumie kugugumia kwetu baadaye tukapanga ziara mbele mingine ina talafa tatu wakati tumepanga ziara na yeye mwenyewe wakati tunapanga ziara alikuepo tunakamati ya wagombea kanda ya nyasa wakati tunakamati ya wagombea kanda ya nyasa wale wagombea ni chombo kinachojiendesha chenyewe haki buguziwi na mtu yoyote baadaye ilikuwa tarehe 23 mwezi wa 4 tukaomba tarehe 23 mwezi wa 5 tufanye elimu ndani ya talafa ya usongwe ndani ya talafa ya tembela na ndani ya talafa ya isangati tulipokuwa tumeyafanya hayo na yeye akiwepo tumepanga tarehe Baadaye mimi nikaja nikauliza nikarudi kwa mwenyekiti wao ambaye ni Mwakajoka anakaa Tunduma ndio mwenyekiti wa wagombea niliuliza vipi ziara yenu ni nani anakuja usongwe ni nani anakuja tembela na ni nani anaenda isangati Mwakajoka akasema nashukuru sana mimi ni mwenyekiti ndio lakini mipango yote anakaa nayo katibu mimi naomba nisiwe mungiaji naomba umulize Sebastian Nziku anatoka Iringa nilipomuuliza akaniambia Nziku ambaye ni katibu atakuwa inyala halafu atembela mwaka joka atakuwa usongwe ambayo ni balizi halafu nema kasinge atakuwa isangati basi nikapokea hayo matokeo nilipo yapokea baadaye Joseph Masote aliwagombeza hawa watu alipowagombeza akasema nyie mnaleta migogoro mbia vijijini watu wakaanza kusita kuja mbia vijijini kusita kwao ikabidi mimi nipige tena simu kabla sijajua kwa wamegombana nikapiga simu neema naomba unipe taarifa vizuri ya viongozi neema akasema naomba umuulize katibu nikampandia nika na Sebastian Nzi akasema mbea mingine kuna migogoro mwenyekiti wa mkoa na makamu mwenyekiti wa kanda amesema tusije tunaleta migogoro na sisi tuko nje na migogoro hatutaki migogoro baadaye nilimuomba sana neema kasinge aje akasema hapana nimechelewa kesho asubuhi nilitakiwa nifike Mbeya lakini kwa saa hizi nimechelewa kwa sababu saa saba kutoka Lupa mpaka Mbeya saa saba nitakuwa Mbeya kwenda Isangati nitakuwa nimechelewa basi nikampigia Kasinge nilipompigia Kasinge Kasinge akasema hapana siwezi kuja nikamrudia mheshimiwa katibu wa kanda mheshimiwa Mbugi Mheshimiwa Mbugi akasema hili swala sijui naomba nimpigie Kasinge na nani Sebastian Nziku baadaye kampigia Sebastian Nziku kabla sijapewa majibu mimi nikamrudia Sebastian Nziku Sebastian Nziku nilimuomba sana nilipomuomba akakubali na yeye akaja kufanya mkutano mbalisi lakini wakati tuna ajenda ya kufanya mikutano kuna watu anaotembea nao mheshimiwa Masote walikuja kupinga kufanya michango mbea bijini ya kuendesha hii mikutano baadaye tukaona tunazofisha chama na kama tunazofisha chama 
ni kwa nini huyu tumemwita mara nyingi tumekaa naye mara nyingi ndiye anayepanga haya mambo kwa nini kwanza asisimame kwanza ili chama kieni ndipo tukachukua majukumu kwa kulingana na katiba ya chama cha demokrasia na maendeleo cha lema tukasema hapana anayevunja maadili ya katiba lazima achukulie hatua tulichukua hatua ya kumvua wanachama kama mwanachama wa jimbo la Mbeya leo cha lema tunahitaji katiba mpya kutoka serikali ya chama cha mapinduzi kwa sisi wanachadema yoyote atakaye kanyaga katiba ya chama cha demokrasia na maendeleo cha lema tutamweka pembeni ili tuweze kudai katiba mpya na yeye aifuate katiba ya chama na katiba itakayoleta mpya aifuate majukumu yetu sisi wanachadema tunataka mambo ya nyoke ya nyoke kwetu ya nyoke na serikalini kwa hatuwezi tukaisemea tuka serikali peke yake wakati serikali ni watu wengine wanatoka upande wetu tunataka wajifunze mapema kwa na waomba wanachama kuvuliwa kwa uongozi wa mheshimiwa unani wanachama kwa mheshimiwa Joseph Masote sio kuwa mwisho wa kupambana na chama cha mapinduzi hapana tunataka watu wote tuwe watakatifu tukiwa watakatifu tufuate katiba tuheshimiane chama kisonge mbele tumeanza mapema kabla ya uchaguzi ili na mwingine anayekuja ajue katiba ya chama cha demokrasia na maendeleo cha dema inatakiwa kufuatwa hmm pamoja na yeto George Elia Mlai George Elia Mlai ya George Elia Mlai siku za karibuni viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema wilaya Mbeya umemfutia wanachama aliyekuwa mgombea ubunge wa Jimbo la Mbeya vijijini mwaka 2020 lakini pia ni mwenyekiti wa chadema mkoa wa Mbeya haya maamuzi ya viongozi unazungumziaje mimi kiujumla maamuzi haya ya viongozi naona ni sahihi kwa sababu e, kiongozi wetu huyo au mgombea ubunge wa 2020 mara nyingi amekuwa akitumia nafasi yake kuingilia katika jengo la mbele jijini bila utaratibu ama bila kufuata kanuni na taratibu mara nyingi e, mara nyingi ameonywa e, tumewahi kuzungumza naye mara nyingi lakini baada ya kuja kukaidi kwa hivyo mimi naona maamuzi aliyofanya viongozi wa wilaya ni sahihi ambazo sana sahihi. Huoni kama inaenda kuchochea migogoro baina ya pande pili zilizokutana? Hapana. Mimi siamini hivi kwa sababu unapotaka kutengeneza uwezo ukaenda na ubovu. Ni mara kumi kuondoa ubovu, ukabaki na nini? Ukabaki na ambao wako sahihi katika kuendeleza kuhudumu. Chama chetu tunatarajia kuchukua dola. Kwa hivyo mara nyingi hatupendi kiwe na migogoro na unapokuwa na mgogoro katika chama uweze kufikia hatua ya kusema kwamba mimi nataka kwenda kuchukua dola. Kwa mara nyingi tunatengeneza ili tuende na nini? Ili tuende vizuri. Na tofauti na hapo si gani kama ni kuchochea e, ugone mgogoro bali ni kutengeneza tu. Kuna kinacho cha machafu katika kuelekea uchaguzi wa segeza mitaa mwakani mwelekeo chama chako cha dema unakionaje kuelekea uchaguzi wa segeza mtama kana mwelekeo mwelekeo uchaguzi wa chama changu mwaka kesho mimi naona ngo vizuri ngo vizuri kwa sababu watu wamejitokeza katika kutia nia kwa hivyo ukishaona watu wamejitokeza katika kutia nia kwa ajili ya kuomba uchaguzi kuomba uongozi basi tuko vizuri hii migogoro ya mara kwa mara cha dema ukiachana mbele vijijini lakini mbele jiji unadhani ina 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 kiasi ile chama kwa namna gani ni ukweli ina kiasi ile chama kwa sehemu kwa sababu mara nyingi chama huwa hakitaki ugoni sana sana ni kutengeneza lakini kinaathiri sana chama kwa sababu watu wengine watakata tamaa wengine wanaathiri katika psikolojia kwa hivyo si vizuri sana migogoro kwa hivyo lakini inapohitajika katika kutengeneza chama ni lazima mambo haya yote chama chochote kile lazima kuwe na mgogoro ndipo unaweza kutengeneza
Je, unasumbuliwa na mifupa, maumivu makali ya kiuno, mgongo na viungo vya mwili kuuma, miguu kwa kamoto, hauhitaji kuhangaika tena kwa maana Kitagiri Boni Solution tumekuja na suluhisho. Tunatoa ushauri wa tiba asili za virutubisho utakaokusaidia kuondokana na tatizo lako. Wengi wamepata matokeo makubwa na wamerudi kushukuru. Karibu leo upate ushauri wa afya. Napatikana Victoria Mtawa Makumbusho Dar es Salaam. Instagram tunapatikana kwa jina la Kitagiri Bon Solution au wasiliana nasi kwa namba 0685551844 wote mnakaribishwa